Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre o seguinte questionamento. Por que o programa de frete grátis foi removido da minha loja? Se era uma resposta para essa pergunta que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu estou vendo que muitos vendedores não sabem que o programa de frete grátis extra pode ser removido da sua loja. E eles sabem muito menos o motivo pelo qual isso acontece. Então, eu vou explicar aqui nesse vídeo em detalhes tudo que fará com que o programa de frete grátis extra seja removido da sua loja para que você saiba e evite que chegue a esse ponto. Porque se você ignorar, você vai receber esse aviso aqui falando o seguinte. Infelizmente, você foi removido do nosso programa de frete grátis extra para vendedores locais. Em seguida, aparece uma frase em inglês falando que a tua loja está na blacklist, ou seja, na lista negra da Shopee para promoções no frete. E o que aconteceu para chegar nesse ponto? A Shopee tem um sistema de ponto de penalidade, que inclusive é muito rígido. Nesse sistema, tem várias punições para uma determinada quantidade de pontos que você recebe em razão das violações que você comete. No caso do frete grátis, como você pode ver aqui na terceira linha, fala que você vai ter a perda de frete grátis ou descontos de envio por 28 dias, caso você receba de 6 a 8 pontos de penalidade. Começa aqui. E quais são essas violações? Primeiro, relativas a cumprimento de prazo de envio. Você vai receber ponto de penalidade por não enviar os pedidos ou por fazer envios atrasados. Aqui explica que o não envio de 8% ou mais e dois ou mais produtos não enviados, você ganha um ponto. E se for 8% ou mais e 90 ou mais produtos não enviados, serão dois pontos. Então, para você receber o segundo ponto, tem uma diferença bem grande do primeiro. O mesmo acontece aqui no envio atrasado, que é 5% ou mais e dois ou mais produtos com envio atrasado. E para dois pontos, 5% ou mais e 90 ou mais produtos com envio atrasado. A Shopee colocou uma observação aqui que a partir do dia 9 de janeiro de 2003, será aplicado um ponto de penalidade adicional àqueles vendedores que em uma semana ultrapassarem os 40% de taxa de não envio. Então essa questão de não envio e atraso de envio, com certeza, é o principal motivo pelo qual os vendedores perdem o acesso ao programa de frete grátis na Shopee, porque infelizmente tem muitos vendedores que não levam essa questão a sério. Se é o seu caso, é melhor você rever a sua operação e mudar o modo como você está fazendo as coisas e começar a seguir os prazos exigidos para que você não receba mais pontos de penalidade em razão de não cumprimento de prazo de envio. O outro motivo de pontos de penalidade é em questões relativas a anúncios. Quando você cria anúncios proibidos, falsificação ou violação de propriedade intelectual e spam de anúncio. No caso de anúncios proibidos, são produtos proibidos, aumento deliberado de preço antes de promoção, descrição que não condiz com a realidade. No caso de falsificação, uso de marca registrada ou produto falsificado. E expande anúncio, uso excessivo de palavra-chave, anúncio duplicado, anúncio igual ao de outra loja. Eu tenho certeza que muitos vendedores desconhecem essas violações. Muitos fazem o aumento do preço antes de promoção, anunciam produto falsificado, entopem o anúncio de palavra-chave no título na descrição. A questão do anúncio duplicado, então, nem tenho o que falar. Tem muito vendedor fazendo isso. E essa questão de copiar o um anúncio de outra loja, então, meu Deus... Tem muito vendedor que pensa que isso não é proibido. Por isso é importante que todo mundo conheça as regras do site. E se você tem preguiça de ler um artigo como esse aqui, então que acompanhe aqui o canal para que à medida que eu for compartilhando as informações, você fique ciente de como as coisas funcionam. E no caso aqui de anúncios proibidos e falsificação, o vendedor vai receber um ponto a cada duas ou mais violações e dois pontos a cada dez ou mais violações. E no caso de spam de anúncio, um ponto para cinco ou mais violações e dois pontos para vinte ou mais violações. Outra questão que leva os vendedores a receberem pontos de penalidade é o atendimento ao cliente. Em razão das respostas inadequadas ou abusivas no chat e a solicitação para o comprador realizar cancelamento. No caso das respostas, são aquelas desrespeitosas, abusivas ou assédio e respostas que direcionam para fora da plataforma. E no caso do cancelamento, os vendedores que desejam cancelar um pedido devem iniciar o cancelamento por conta própria. E no caso aqui, você nem recebe um ponto, já vai direto para dois pontos quando você comete apenas uma 
ou mais violações dessas regras aqui. E por fim, tem a questão da fraude, que já é algo bem mais sério, que pode provocar o congelamento da conta ou a proibição de conta, quando o vendedor comete as seguintes violações. Envio intencional de pacote vazio, envio intencional de itens diferentes do comprado e também envio do pedido incompleto, tudo isso de forma intencional. E o interessante é que consta aqui que na primeira vez o vendedor recebe três pontos, na segunda seis pontos e na terceira vez em diante a conta é congelada. Mas na minha humilde opinião, na segunda vez a conta já deveria ser congelada. O vendedor que faz isso não deveria ter chance adicional, porque isso é muita patifaria. E a outra fraude aqui é o cadastro inválido de endereço para devolução de pedido e o cadastro incompleto de endereço para devolução de pedido, que é algo que eu estou vendo acontecer com com muita frequência, muitos compradores estão reclamando que devolveram um produto e ele não foi entregue para o vendedor, porque constava no rastreamento destinatário ausente ou constava no endereço que o endereço estava incompleto. E aos vendedores que fazem isso, já fica o aviso, a penalidade são dois pontos. E além dessa penalidade, essa ação é na minha opinião, é ingênua, porque o simples fato do comprador devolver o produto já fará com que ele receba o reembolso. O fato do vendedor não receber o produto não protegerá o seu pagamento e evitará o reembolso. Pelo contrário, além do comprador receber o reembolso, esse produto que teve a devolução recusada voltará para o comprador, ele vai ficar com o reembolso e com o produto. E eu falo isso porque já aconteceu comigo. Inclusive, muitos compradores ficam preocupados achando que isso vai dar algum problema para eles e eu sempre falo para eles ficarem tranquilos porque a responsabilidade de receber a devolução é do vendedor. Se por qualquer razão ele não recebeu, levando em consideração esses motivos que eu citei anteriormente, ele não pode reclamar absolutamente nada. E isso, claro, não vale para quando o produto é direcionado para o ponto de coleta e o vendedor sequer sabe que foi isso que aconteceu. Eu tenho noção das exceções, eu só estou falando daquilo que acontece com mais frequência e que fica claro que é má fé do vendedor. Então, se você está cometendo uma ou mais dessas violações que eu citei aqui, esse é o motivo pelo qual você recebeu pontos e foi removido do programa de frete grátis. E se você não souber como que você verifica essa pontuação, aqui na central do vendedor, clique em dados, desempenho da conta e vai abrir aqui o relatório da sua conta. Inclusive, eu só vi que eu tinha um ponto aqui, olha, tá falando que uma métrica está falha em razão desse vídeo. Eu abri ali e vi que a Shopee me penalizou por causa de dois anúncios de produtos originais que foram removidos pela Shopee, aquele famigerado Erro 110, que até então eu tinha ignorado, eu tinha falado isso em um vídeo há poucos dias atrás, mas a partir de agora que eu recebi um ponto, eu já não vou poder ignorar mais, eu vou ter que correr atrás disso. Mas resumindo, é aqui que você vai visualizar as suas métricas e verificar os seus pontos de penalidade. Como você pode ver aqui, tem a taxa de não cumprimento, a taxa de envio atrasado e o tempo de preparação. Mais abaixo aqui tem as violações de anúncio grave, taxa de resposta, tempo de resposta, avaliação da loja e mais abaixo aqui tem o um resumo dos pontos de penalidade. Citando tudo aquilo que eu falei anteriormente, que é o não cumprimento, envio atrasado, anúncio e outras violações, que no caso seriam as violações de atendimento, de fraude e etc. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!